Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizinle hem görseli hem de lezzeti on numara bir yemek yapacağım. Taksi kebabı yapacağım size. Bu yemeğin yanına bir pilav, bir çorba, bir de salata yapın. İster kendinize ziyafet çekin, isterseniz misafirlerinizi büyüleyin. Karar size kalmış. Ben malzemelerimi hazırladım. Hemen yemeğimi yapmaya başlamak istiyorum. İki tane bostan patlıcanım var. Ben dört kişilik bir yemek yapacağım. Bunun şu baş kısmını kesiyorum. Düz bir zemine ihtiyacımız var. Çünkü saksı gibi duracak ya patlıcanlarımız. Şu alt kısmını da düzlüyorum. Şimdi patlıcanları alacalı soyacağım. Yanıma da şöyle bir su aldım. ılık su. Suyumun içine de tuz atıyorum. Patlıcanları tuzlu suda bekleteceğim çünkü acısının çıkması gerekiyor. Şöyle soyduğum patlıcanı ortadan ikiye kesiyorum. Ve iç kısmını boşaltıyorum. Şöyle baktığınız zaman bir taraf çok kalın, bir taraf çok ince olmasın. Her yeri eşit şekilde yapmaya dikkat edin. Amacım bu içerideki çekirdekli süngerli dokuyu almak. Yani kenarı çok fazla inceltmiyorum. Çünkü patlıcanlar pişerken bu sefer çok ince olursa şekil kaybı yaşayabiliriz. Bu şekilde oyduğum patlıcanları tuzlu suyun içine alıp bekletiyorum. Bir 15-20 dakika bekleteceğim. Patlıcanlarım tuzlu suda beklerken biz de şimdi iç harcını hazırlayacağız. Tencereme sıvı yağ ekliyorum. Bu küçük bir fincan. Üzerine yemeklik doğradığım soğanımı bir adet orta boy soğan ekliyorum. Soğanın çabuk ölmesi için tuzu da bu aşamada ekliyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuracağım. Şimdi etlerimi ekleyebilirim. Burada 350 gram kontrafile var. Ama arzu ederseniz normal kuşbaşı da yaptırabilirsiniz tabii ki. Ben daha kolay piştiği için ve daha lezzetli olduğu için kontrafile tercih ettim. Çok küçük doğrattım. Etleri de yüksek ateşte iyice kavurdum. Şimdi biberi ekleyebilirim. Burada bir tane büyük köy biberi var. Küçük küçük doğradım biberimi. Biberi de 1-2 dakika çevireceğim. Bu arada ocağım sürekli yüksek ateşte. Burada ateşi hiç kısmıyoruz arkadaşlar. En baştan beri yüksek ateşte yapıyoruz bütün işlemleri. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçamı önden iyice kavuracağım. Şimdi sarımsaklarımı ekleyebilirim. Sarımsak yandığı için en başta eklemedim. İki diş sarımsağı minik minik kıydım. Sıra geldi domatese. Ben yazın yaptığım domates püresinden bir kase hazırladım. Bu ortalama 3 tane domatesin rendesine eşittir. Elinizde böyle e, domates sosu yoksa 3 tane domates de rendeleyebilirsiniz. Domatesiyle de 1-2 dakika kaynayacak. Ondan sonra baharatlarını ve suyunu ekleyeceğim. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı kimyon. Ve bir çay kaşığı kekik. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve bir çay bardağı sıcak su ekliyorum. Altını kısık ateşe alıyorum. Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişiriyorum. 
Etim pişerken ben de bir yandan patlıcanları kızartmaya başlayacağım. Patlıcanları sudan çıkarttım. Bir peçeteyle iyice kuruladım. Şimdi döndüre döndüre e, kızgın yağda kızartacağız. Patlıcanlarımı bir yağlı kağıt üzerinde süzdürdüm. Şimdi fırın kabımı alabilirim artık. Etimi de piştikten sonra kapağını açtım. Biraz ılınmıştı. Şimdi saksıların içini etle dolduracağım. Etin Altını kapatmadan önce mutlaka pişip pişmediğini kontrol edin. E, çünkü fırında eğer hani etiniz tam pişmediyse fırında zaten pişecek kadar kalmayacak. O yüzden etin tam pişmiş olması önemli. Evet gördüğünüz gibi e, 4 tane kebap için 350 gram et yeterli. Hiç etim kalmadı ve hepsi full doldu. Şimdi sosu için şöyle yarım fincan çok az sıvı yağı sos tavama alıyorum. Üzerine şöyle dolu bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Salçayı iyice kavuracağım. Salçam tuzlu olduğu için ben sosuna tuz eklemiyorum. Sizin salçanız tuzsuzsa mutlaka tuz ekleyin. Salçanın kokusu çıkınca da sıcak su ekliyorum. Bu sos bir dakika kadar kaynayacak. Ondan sonra altını kapatacağım. Fırınımı da 200 derece alt üst ayarda açtım. Isınıyor. Hemen kebabımızı fırına vereceğiz. Evet sosum 1-2 dakika kaynadı. Hemen kenara aldım. Şimdi şöyle biraz e, kebapların üstüne gelecek şekilde. Şöyle... Çok fazla değil ama yani bütün e, sosu kebaplara dökmüyorum. Birkaç kaşık onların üstüne döküyorum. Kalanı da tabanına döküyorum. Fırında pişerken etlerin yanmaması için üzerine de domates kapatıyorum. Ve sıcak fırına gönderiyorum. Evet bu lezzet şöleni saksı kebabı şu an servise hazır. Gerçekten bir lezzet şöleni. Ben patlıcanla e, etin uyumunu her zaman çok sevmişimdir. E, bu şekilde sunumla da tabakta da oldukça şık durduğunu düşünüyorum. Umarım bu tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bana destek olmak isterseniz bu videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.